हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैप्पी चिप आज मेरे साथ एक बहुत रिक्वेस्टेड गेस्ट बैठी हुई है एंड इट्स खदीजा इट्स खदीजा हाय एवरीवन एंड आल्सो योर हैंडल यस इसके हैंडल कैसे रखा इट्स खदीजा इट वाज वेरी रैंडम मतलब मैंने क्योंकि मेरे मेरा नाम बहुत मिसस्पेल होता है क्योंकि फॉर सम रीजन माय पेरेंट्स डिसाइडेड टू ऐड इट ई इंसटेड ऑफ आई सो अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट राइटेड विद खदीजा विद आई सो मैंने कहा जो रख दिया मां बाप ने बस वो ही रखना है मुझे तो इट्स खदीजा लाइक द स्पेलिंग इट्स खदीजा इट्स नॉट खदीजा सो इवन मेरे मेरी दोस्तों बचपन ही दोस्त थे उनके भाई बहन भी मुझे अब इट्स खदीजा कहते हैं ओ इट्स खदीजा आ गई यार आई एम लाइक what is this uh, interesting it's interesting acha so um okay so khadija will talk about your life theek mm-hmm. hai and uh, like i consider you as a successful person you know mm-hmm. like in your life you've, Thank you. uh, you've achieved something theek mm-hmm. hai so like usko hum understand karna chahenge ki you know how you have come to this point you mm-hmm. know how did you get this level of success just now abhi aapne mujhe bataya ki um you've been doing youtube for 5 years yeah. okay and mm-hmm. i don't know that which year would that be maths kid was 2017 <laughs> you know okay log bhi galat hai nahi nahi banta but ha 2017 ha yeah. yeah, so 2017 jo hai wo mujhe nahi pata ki us time pe mm-hmm. youtube pe kya uh, situation thi what was it like at were there so, um i'll start with like why i started with youtube because mm-hmm. at that time even wo ek monetary gain wali situation itni nahi thi yeah. and newly ban lift hua tha youtube ke upar se and i remember me and my friend used to watch like michel phone or zuela mm-hmm. and all of these people jo bilkul matlab humne dekhe ek sirf bahar ke youtubers the so it was always like pata nahi pakistan mein koi karta hai ki nahi karta mm-hmm. and let's try our hand at this let's try some hair style so you and your friend to... decided yeah me and my friend decided but then i went out off to university to wo ek plan khatam ho gaya but then when my university finished or i was just waiting to hear back from a couple of jobs maine socha ki यही कर लूँ मतलब एक फ़ोन उठाया वीडियोस बनाई खुद ही से देखा सर्च किया किस तरह एडिट होता है किस तरह कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए ऑल ऑफ दैट एंड नो बडी अराउंड मी हैड एनी आइडिया कि ये होता क्या है ये करना क्या चाह रही है क्यों वाई सी फिल्मिंग हर सेल्फ वॉट डज यू थिंक विल कम आउट ऑफ दिस एंड जस्ट लाइक चलो मुझे मज़ा आ रहा है एटलीस्ट आई एम पोस्टिंग अ वीडियो सम पीपल आर वॉचिंग इट एंड आई एम बिल्डिंग दिस ऑनलाइन कम्यूनिटी ऑफ पीपल हु आई डोंट नो दे डोंट नो मी बट एट द एंड ऑफ द वे वी are sorry i keep putting this okay, okay. uh we are sort of um you know coming together on one topic whatever that might be or meri jitni knowledge hai ya mere jo reviews hain ya meri jo skills hain i just want to share it with them so that's how it started and shuru mein mujhe instagram ka koi pata nahi hota tha mujhe lagta tha bahut fancy hai and you need like proper dslr wali pictures all the time and that's what instagram it used to be shuru mein yes. ha is yes. that time pe instagram was like that so all i used to do was like post thumbnails of my videos ah, and be like achha. oh go, go watch. watch my new video ah. guys wo wala scene hota tha ah. so slowly and gradually i started to move from youtube to instagram phir dono saath chalte rahe ab maine apne youtube ko abandon kar diya tha but yeah because it's very time consuming mm-hmm. and it does so originally uh-huh. you were a youtube creator yeah, definitely Achha, so um uh you said ki you know you were watching zoella mm-hmm. you know yeah. uh, and that's what sort of gave you the idea so mm-hmm. at the time were there any uh, pakistani creators that you I followed or think, uh, um, took inspiration from so i think jo ab hamara term creator ka ho gaya i think wo us time pe itna nahi tha i think all we knew were like um you know creators that would make skits and dupatte yeah. wale ladke ha, ha, ha. wo wale type ke Mostly skits hote the ladko ke ho rahe the ha ladko ke skits hote the to youtuber as in beauty industry mein itne zyada log nahi hote the aur bahar bahut zyada the bahar bahut zyada the bahar it was completely established everybody had their brands everybody had everything going on hamara to bani abhi uthata to hame to kuch pata hi nahi tha but i think there were a couple of people here and there but other than that wohi tha ke everybody was figuring it out yeah. ke is space mein karna kya hai और किस तरह लोगों से बात करनी है लोग देखना क्या चाहते हैं ऑल ऑफ दैट वाज वेरी न्यू एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट डिस्कवरिंग इट बेसिकली ओके सो नाउ वी गोइंग टू लाइक रिवाइंड एंड गो रियली बैक इनटू योर लाइफ कि यू नो लाइक और ये बहुत जरूरी होता है कॉन्टेक्स्ट फॉर पीपल टू यू नो टू बी एबल टू रियली अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्सन वर्क हेयर यू नो इट्स लाइक अ व्हाट वर द थिंग्स दैट प्लेड दैट रोल दैट लेड यू टू दिस पॉइंट सो 
I would want to know कि अच्छा where you were born, where mm-hmm. you were raised, and like what was your early education. So let's talk about you know your um, what your life was like growing up. बिल्कुल पहले तो खुदीजा नो बड़ी नॉस हाँ एक खुदीजा पैदा हुई है हैदराबाद में so I was born in Hyderabad. Mm-hmm. My family is still there and they love it there. Mm-hmm. And I spent like 17 years of my life there. So there, so, you guys are originally like Sindhi. Yes, I'm Sindhi. Oh, okay. Yeah. Okay. okay. So uh, I still do speak Sindhi, and Achha. people are very surprised <laughs> with it. जब मुझे सुनते हैं कि Sindhi बोल रही हो, even Sindhi लोग भी अभी तक मुझसे पूछते हैं। I'm like, of course, मुझे आती है तो मैं Sindhi हूँ। But yeah, so uh, that's how it started. मतलब मैं I had a pretty like standard childhood, mm-hmm. and uh, I went to school. बस बिल्कुल सीधी बच्ची होती थी। School से घर, घर से school. Where was your early education? From. It's from Saint Bonaventures Achha. in Hyderabad. Achha. It was a convent school, or full. I na teachers pet hoti thi, or I just bahut pasand hai aage aage baithna and all of that. Uh, in the later years, I got you know cool hote back benches, but then I did homework pura karke jaati thi, and her teacher se na wo bahut wo jo hota tha ki everybody likes me, wo wala types. So hmm. then I came to university in Islamabad in Nast. I did public administration. So my why bachelor's. did you decide to? Uh, uh, कम टू इस्लाम बात फिर क्या एक्चुअली मुझे ये बताओ कि वट डिड यू वॉन्ट टू बी ओके सो सो बेसिकली आई आई एम श्योर लाइक सम पीपल विल बी एबल टू रिलेट इफ़ नॉट ऑल दैट हमारे टाइम पे एक सिर्फ यही होता था कि इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है तो तो मुझे वो दोनों नहीं करने थे मतलब आई सक एट मैथ्स एंड सम हाउ माई ट्यूशन टीचर कन्विंस मी कि नहीं मैं मैथ्स पढ़ा लूँगा ना तुम इंजीनियरिंग ले लो और मैंने ले ली और मैं वो जितना दो साल में रोई हूँ ना दिस वॉज आ खान बोर्ड सो मेट्रिक फर्स्ट ईयर ही था तो वो मैथ्स इतनी मुश्किल थी कि मुझसे वो नहीं होती थी आज लाइक मुझसे नहीं होगा मुझे छोड़ दो मुझे मैथ्स नहीं करनी आगे जिंदगी में आई हेट इट एवरी सेकेंड ऑफ इट तो आफ्टर दैट आई वॉज लाइक अब मुझे इसके अलावा ही कुछ करना है सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद मेहरान यूनिवर्सिटी एंड आई वॉज मैंने कहा तो कम से कम मैथ्स वाली कौन सी चीज़ हो सकती है ना इंजीनियरिंग करने के बाद एंड सम हाउ सम बडी टोल्ड मी एंड आई डिसाइडेड कि आर्किटेक्चर कर लेती हूँ मैं ऑल दो आई एम श्योर आर्किटेक्ट्स वो अग्री के इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फॉर सम रीज़न आई वॉज लाइक मैं आर्किटेक्चर कर लेती हूँ उसके बाद देखूँगी क्या करना है बिकॉज वही होता है बैचलर्स तो करना ही है ना ये तो नहीं कर सकते कि कुछ घर पर बैठ जाओ so I was like चलो आर्किटेक्चर कर लेते हैं so I went to the center for preparation of um, the university तो mm-hmm. so, उस university के थोड़े late exams होने थे um, and I was just like looking around and नस्ट का देखा and everybody was like नस्ट में तो नहीं होगा तुम्हारा नस्ट में तो बहुत लाइक बच्चे जाते हैं <laughs> और तुम्हारा तो नहीं होगा ना उसे चाय कर लेते हैं मतलब mm-hmm. क्या हो जाएगा इतनी ज़्यादा भी फीस नहीं है ऑल ऑफ दैट मतलब एंट्रेंस की सो आई वॉज लाइक चलो ट्राई कर लेते हैं मैंने थोड़ी सी प्रपरेशन की थी और मैंने ऐसे ही टेस्ट दिया था कि मेरा नहीं होगा नस में और मैं वापस आई तो टेस्ट मेरे हिसाब से ईजी था एंड आई थॉट बहुत अच्छा हुआ है तो मैं जैसे ही बाहर निकली आई वॉज लाइक मैं बाहर निकल के मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है आई वॉज सो हैप्पी एंड माई मोम वॉज लाइक अच्छा ठीक है देखेंगे मैंने कहा आपने मुझे इतना ना लुक कराई थी उस टाइम पर अच्छा ठीक है देखेंगे तुम्हारा होगा तो सो देन आई कॉल गॉट अ कॉल फ्राम नस्ट अच्छा मैंने तैयारी ऐसे छोड़ दी थी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की कि मेरा तो हो जाएगा मेरे बहुत अच्छा हुआ है तो कॉल आ गई नस्ट से तो अम्मी ने बोला कि ये क्या सीन है कैसे हो गया तुम्हारा एंड वी डेंट थिंक दिस थ्रू बिकॉज नस्ट की फीस फॉर माई मिडिल क्लास पेरेंट्स वॉज अ लॉट सो एज लाइक करना तो पड़ेगा कुछ तो अब तो हो गया है मुझे जाना है इसमें एंड आई रियली लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई स्टिल रियली लाइक पॉलिटिक्स इवन दो इट्स कॉन्ट टू मतलब एब्सोल्यूट क्राफ्ट लेकिन स्टिल आई डिड रियली इन्जॉय ऑल दिस एजुकेशन दर आई गॉड एंड इवन दो यू माइट सी इट एंड लॉट ऑफ पीपल माइट सी इट के पढ़ा तो है लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं किया बट आई जस्ट डोंट थिंक देर आर इन ऑफ टूल्स इन पाकिस्तान टू प्रैक्टिस इट सो वॉट एल्स आर यू सपोज टू डू यू गॉट टू अर्न अ लिविंग सो बेसिकली ये सीन था मैंने वहाँ से फिर किसी न किसी तरह मैंने मैनेज करके एंड वॉज रियली हार्ड फॉर माई पेरेंट्स सो आई गॉट लाइक वेरी लिमिटेड पॉकेट मनी एंड माई ब्रदर यूज टू अर्न एट दैट टाइम सो आई वुड यूज टू बग हेम कि मुझे थोड़े पैसे भेजो ओल्डर या ही इज ओल्डर दैन मी आई हैव ओल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर सो द ओल्डर वन और मेरा कुछ दो ढाई साल का गैप है सो वेरी रियली क्लोज सो ही वॉज जस्ट थोड़ा सा ही बेचारा कमा रहा था उसमें मैं उसमें से भी ले लेती थी उससे पैसे कि मुझे भेजो मैं कैसे करूँ बिकॉज ऑब्वियसली आप आउट ऑफ स्टेशन रह रहे हो 
job kis tarah to manage karna hai apne so i start also in university i started my little business i used Achha. to do like a, a lo, uh, i really like to used to do hair do's and hair styles Achha. so after school like, after university classes ke baad i started this page just of khadija's hair do's naam tha ah, cute and, what was it on insta or facebook you know it was on facebook Achha. yeah and uh, usko main jo hai na phir hostel ki ladkiyan hoti thi they would come over and then they matlab kisi bhi event ke liye hamare jo welcomes oh. or सोचा क्यों ना इससे पैसे बनाए जाए तो वहां से वो शुरू हुआ था एंड देन स्लोली इन ग्रेजुएट I was like because I really wanted to So you to were do... doing it in your hostel room. Yeah, in my hostel Sweet. room. Sweet. Ha. Wahi se wo shuru hua tha thoda sa and then because wo padhai ke time bhi hota tha aur aksar main classes late hoti thi to wo thoda mushkil ho gaya tha and main manage karna tha I was like ab main nahi kar sakti ha. To lekin mera YouTube pe na hamesha se hota tha ki yaar it's so fascinating mm-hmm. such a fascinating concept that you just make videos of yourself and people relate with you people learn something from you mm-hmm. so i wasn't able to do it in university but uske baad maine kaha chalo ye sabko karwane hai mere even my first video was curls with the straightness so <laughs> which um, year did you graduate in i graduated in 2016 acha या सो उसके बाद बहुत ज़्यादा पैशन था ग्रेजुएट होने के फ़ौर बाद कि वो पाकिस्तान को चेंज करना है सिस्टम हम ही चेंज करेंगे और कौन चेंज करेगा ऑल ऑफ दैट एंड आई रियली वॉन्टेड टू डू सी एस एस दैन बीच में हाँ दैन बीच में मेरी इंटर्नशिप हो गई सिंध असम्बली में सो इट वॉज अट ऑफ पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप विथ वी वर असिस्टिंग ऑल द एम पी एस सो आई वॉज इन सिंध असम्बली और हर आप जिस भी प्रोविंस के हो आपको उस असम्बली में मिल रही थी एंड दिस वॉज असिस्टेड बाई एन आई एन जी ओ तो आई वॉज वर्किंग देयर एंड सरप्राइजिंगली नो वन एल्स वॉज वर्किंग देयर सो आई वॉन्टेड टू हेल्प एवरी वन आई कैप्ट गोइंग टू ऑल द सीनियर्स एंड पिंग लाइक अच्छा मुझे ये सिखाते मुझे ये कर दें मीटिंग कब होगी मिनट्स कैसे लें ये वो ऑल ऑफ दैट वो दे वाले चिल करो चाय पियो क्या हो रहा है मैं चलो चाय पीने नहीं आई थी मतलब कुछ करे तो सही ना आई एम एंड आई वाज लिविंग इन कराची सो माय पेरेंट्स आर इन हैदराबाद एंड आई वाज इन लिविंग इन कराची सो यू वर लिविंग इन कराची बिकॉज़ ऑफ द जॉब एग्जैक्टली अच्छा सो ऑब्वियसली जब एक शहर में आप एक जॉब के लिए रह रहे हो और वो जॉब पे कोई काम ही नहीं होता तो दैट बर्नस यू आउट रियली क्विकली कि मैं इस शहर में रह ही क्यों रही हूँ जब मैं एक बिल्कुल ही अनवर्दी सी जॉब कर रही हूँ हाँ उसका टाइटल है hmm. मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा लेकिन आई एम नॉट लर्निंग एनी थिंग इट्स नॉट वर्थ इट फॉर मी सो मतलब बड़ी मुश्किल से वो इंटर्नशिप खत्म हुई थी छः महीने की सो आई वॉज दर इज़ नो पॉइंट लिविंग इट सो आई फिनिश द इंटर्नशिप दैन आई स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर माई सी एस एस और मैं इतनी मेरा दिल ख़राब हो गया था वो इंटर्नशिप करने के बाद कि वज लाइक मुझे नहीं रहना है सिस्टम के अंदर बट मैम इट वॉज माई मॉम्स ड्रीम सो आई वॉज लाइक चलो ठीक है कर लेते हैं एंड मतलब अच्छे मार्क्स आ गए थे लेकिन ऑब्वियसली डेंट पास सो आई वॉज लाइक मुझे नहीं करना दोबारा से द सिस्टम इज जस्ट लाइक हाँ आई ट्राइड वंस एंड मेरा दिल भी नहीं है इसमें आई डोंट वॉन्ट गो इन द सिस्टम सो आई जस्ट लाइक कम आउट ऑफ इट सो देन बाई देन माई यूट्यूब हैड स्टार्ट टू पिक अप slowly so i was like chalo ab ye kar leti hu i took like a 6 months ka break and then i started to work with another firm but Achha. in digital marketing okay so um, more my, relevant more yeah. relevant to my interests and something that i could actually do and enjoy my time at that so this was in karachi again then i moved back to karachi hyderabad se dobara and then i started to work there for around 2 and a half years Achha. i left it when we went to bali so i just left it that month Achha. and um, by then matlab टू एंड हाफ ईयर्स के बाद इट हैड स्टार्टेड टू बिकम सम वॉट माई यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हैड बिकम सम वॉट सस्टेनेबल वेर एन आई वॉज एबल टू सस्टेन माई सेल्फ बिकॉज इट्स जस्ट नॉट कि मैंने अपना ट्रैवलिंग का खर्चा देना है या इस तरह से कुछ आई हैड टू पे माई रेंट्स आई हैड टू पे ऑल द बिजली के खर्चे पानी ऑल ऑफ दैट द नेटी ग्रिटीज दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट कंसिडर और इवन मैन यूर अ फ्रेश ग्रैड आपको लगता है चलो ये तो कवर होगा ना पेरेंट्स के घर पर रह लेंगे या ये चीज़ें कवर हो जाएंगी बट सिंस आई वॉज लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी आई हैड टू फर्स्टली डू अ जॉब के वो सारी 
खर्चे कवर हो जाए देन इन्वेस्टमेंट फॉर माई इंस्टाग्राम एंड माई यूट्यूब सो ऑल इक्विपमेंट एवरी थिंग हायरिंग फोटोग्राफर एग्जैक्टली थिंग्स यू नीड टू बाई एंड यू नो अगर आपने स्टाइलिंग भी करनी है तो जोड़ा तो आपको ब्रांड दे देगा लेकिन बाकी चीज़ें आप कहाँ से लाओगे सो ऑल ऑफ दैट सो आई स्टार्ट टू दैट एंड देन दैट्स हाउ एवरी थिंग काइंड ऑफ स्टार्टड टू बिल्ड अप एंड पिकअप एंड देन अगेन टाइम आई थिंक टाइम के साथ आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ करते रहो सो देर इज रिटर्न सो अम लिसनिंग टू ऑल दिस आई आई वॉन्ट टू आस्क यू के बिकॉज यू स्पेंड योर हॉस्टल लाइफ एंड actually first i'll ask you okay what was hostel life like for you hostel life ka bahut hi bada culture shock tha i Achha. would say that like right off pehle to mere liye ye tha ke i came to the department i was in the class that i was in specifically a lot of people knew each other already mm. because they went to the same schools or they had like known each other from similar circles and then this and mo- is, a lot of them would have been from islamabad as well to so exactly. wo kisi na kisi se kisi na kisi ke through ek dusre ko jante hain aur agar nahi bhi jante to aap kisi aur shehar se bhi because closer cities se zyada log aate hain aur hyderabad se mere khayal ko ek aur ladki thi jo kisi aur department में थी सो पीपल वुड लाइक मीट अस ये भी सिंती जाती है ये भी सिंती जाती है तुम लोग बात करो आई एम लाइक आई डोंट नो हर आई डोंट नो हर तो विल जस्ट लाइक हाय हाउ आर यू और इस तरह का होता था सीन बट हॉस्टल लाइफ एक साल तो मुझे एडजस्ट करने में लगा मतलब पहला सेमेस्टर में कोई चार दफा घर वापस गई होंगी एंड इट वाज पेन स्टेकिंग लेकिन फिर भी मैं बस चाहती थी कि मैं घर चली जाऊं तो एवरी टाइम कोई लाइक यू फील लाइक पीपल आर नॉट बिलोंग क्या आई आई फील लाइक आई वुडंट फिट इन सो वही होता है अब ऑब्वियसली हर कोई एक नए इन्वायरमेंट में आप जाते हो एक पहले से अर्ज होती है कि जस्ट फिट इन यू नो यू वॉन्ट टू फिट इन यू वॉन्ट बी कम्फर्टेबल ऑल ऑफ दैट बट वो थोड़े टाइम बाद आता है कि चलो इवन इफ इट इवन इट्स ओके इवन इफ आई डोंट फिट इन सो देन आई फाउंड फ्रेंड्स इन माई हॉस्टल मतलब इन स्टेड ऑफ माई क्लास सो पहले यही लगता था क्लास में दोस्त होने चाहिए दैट मेक्स द मोस्ट सेंस राइट बट हॉस्टल लाइफ का आई थिंक वो आपका एक अलग ही सर्कल बन जाता है इवन दो वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर फ्राम सिविल इंजीनियरिंग माई हजबेंड इज फ्राम सिविल इंजीनियरिंग सो डजेंट मेक सेंस टू लॉर ऑफ पीपल बट हॉस्टल में वो सारी लाइन्स फिर ब्लर हो जाती है ना सॉर्ट ऑफ के क्लासेस के बाद आप कैफेज में जा रहे हो खाना शाना खा रहे हो एंड लाइक द काइंड ऑफ पीपल यूर मीटिंग आफ्टर इट वो हॉस्टल लाइफ आपकी हो जाती है उसके बाद सो आई स्टार्ट टू एडजस्ट इन इट प्रिटी मतलब रिलेटिवली क्विकली उसके बाद एक सेमेस्टर के बाद थोड़ा समझ में आ गई थी दोस्त भी बन गए थे ग्रुप्स भी बन गए थे एंड आई वॉज इन्जॉइंग माई टाइम देयर वो बस थोड़ा डिपार्टमेंट में जाना काफ़ी पेन स्टेकिंग होता था <laughs> मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था क्लास में जाते बस मैं डायरेक्ट क्लास में जाती थी और फिर निकल आती थी <laughs> तो वो डिपार्टमेंट में बैठने वाला मेरा सीन नहीं होता था लेकिन हॉस्टल लाइफ वॉज नाइस आई हैड लाइक नाइस फ्रेंड्स अच्छा टाइम गुजर जाता था उनके साथ एंड दे वर ऑल फ्राम डिफरेंट सिटीज़ ऑल्सो so that was great we would visit each other cities or cities when ah. ha i saw like a lot of bahawalpur Achha. multan they were from there to lahore too mm. so uski wajah se bahut hamara trips lage rehte the ki acha the chalte the chalte so i think that was a fun part of the whole equation uh, but yeah other than that the hostel life i think taught me to be very independent yeah, that was my next And question what do you think hostel life like how did it make you grow ha. i think it made me like bahut zyada independent mm. and a uh, very very like um problem solving sort of a situation mm-hmm. now every time i hear about a problem meri pata nahi kyu ab main sochti hu kabhi kabhi pareshan bhi hona chahiye thodi der ke liye insaan ko but i'm just like what's the solution yeah, for it yeah like a problem Because, uh, i think akele rehne se aapka hmm. problem solving approach ho jati hai towards because, life because haan. you feel like you are responsible to ha like you don't have shit. you haan. don't have time to sulk like yeah. agar aap thoda sa kar bhi loge theek hai but it's not making anything better yeah. because nobody is going to come and save you you have to figure out a solution yeah. you have to make amends kahin na kahin se aapko kuch na kuch corners cut karne padenge but you have to figure it out on mm. your own and mm. there's no correct और रॉन्ग वे टू डू थिंग्स जब आप खुद से कर रहे हो सो वो मैंने बहुत ज़्यादा सीखा एंड अडाप्टेबिलिटी ऑनेस्टली मतलब अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कोई भी बात होती थी लाइक खदीजा वो मसला ही नहीं होता है इट्स लाइक बट वॉट्स द वर्स दैट कुड हैपन मतलब इवन मेरी शादी के दौरान एंड ऑल ऑफ दैट मेरे इतने ज़्यादा मतलब मुझे स्ट्रेस जो बड़े बड़े थे कि मुझे ये परवाह नहीं थी कि मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है या मेरा दुपट्टा कैसा लग रहा है या मेरी पिक्चर्स कैसी आ रही है आई वॉज डेंट वरीड अबाउट एनी ऑफ दैट आई वॉज जस्ट लाइक मुझे 
जस्ट वॉन्टेड लाइक एवरी वन टू बी हैप्पी सबकी सेहत ठीक रहे हाँ, किसी को मसला उस हाँ, वाला मैं उस फेज में थी मैं इसमें नहीं थी कि अच्छा इवेंट कैसे सब प्यारे लग रहे हो सबकी मैचिंग हो रही हो ये हो रहा वो हो रहा आई वॉज एन वर्ड अबाउट एनी ऑफ दैट जो एक बस ठीक से सारा कुछ हो जाए वेरी बड़ा एंड आन टीच ऑफ मी बड़ा जस्ट लाइक वेरी प्रैक्टिकल मतलब मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी उसके बाद कि बस जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ठीक होनी चाहिए बाकी गुजारा कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर सम थिंग्स आर नॉट टू बी वरीड एग्जैक्टली या आई थिंक यू आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में आई थिंक देर इज़ वन थिंग वे यू ऑल्सो लर्न वट प्रॉब्लम आर रियल प्रॉब्लम अगर मैं अपनी हौसल लाइफ से बताऊँ दैट आई लर्न वर्स टू एक्चुअली लेट गो ऑफ थिंग्स जिनका आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है वट्स द पॉइंट ऑफ यू नो सल्किंग और वरिंग अबाउट समथिंग जो उसको आप फिक्स कर ही कर नहीं, नहीं सकते यू हैव टू फेस इट और जो फिक्स कर सकते हैं उसको फिक्स करें उसको एग्जैक्टली देर आर ओनली टू ऑप्शन मतलब या तो अगर आप फिक्स नहीं कर सकते हो तो आप छोड़ दो हाँ. अगर फिक्स कर सकते हो तो कर लो कर दो हाँ. मतलब वो आई डोंट गेट द पॉइंट ऑफ सल्किंग एनी मोर आई थिंक इट्स नॉट एन ऑप्शन इट्स नॉट एन ऑप्शन आई अंडरस्टैंड दैट ठीक है बट वेन यू टुक द डिसीजन ऑफ गोइंग टू द हॉस्टल was it an easy decision for you can you want to move away because i think isse pehle tak you would always lived in yeah. hyderabad so i think hyderabad being a small town mm-hmm. and then sindh and punjab punjab bhi nahi matlab islamabad ha so yeah. like it's just like um you know it is it's, it's a lot of distance as well mm-hmm. and then um एक स्मॉल सिटी से बिग सिटी जाना एंड देन मूविंग अवे फ्राम योर फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम एक्जैक्टली एंड दैट टू सो फार अवे बिकॉज आई थिंक दैट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल के मतलब मुझे कोई दो घंटे में पिक करने नहीं आ सकता यू नो इफ़ आई हैव अ प्रॉब्लम मुझे कोई दो घंटे में चार घंटे में कोई पहुँच नहीं जाएगा मेरे लिए वो मसला हल करने के लिए सो वेन आई वॉज कमिंग टू हॉस्टल फर्स्ट मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मुझे था कि इंडिपेंडेंट लाइफ इंडिपेंडेंट लाइफ जैसे हमने अमेरिकन मूवीज में देखा बल्कि वो सबके फ्रेंड्स बन जाए जाते हैं पूरी रात पार्टीज होती रहती हैं एंड ऑल ऑफ दैट किसी ने नहीं बताया था कि नस में 9:30 का कर्फ्यू होता है एंड यू कॉन्ट डू एनी थिंग एंड यू जस्ट हैव टू स्टे एट द हॉस्टल और वो सारा मतलब पहले ही मेरे लिए मैं पहले दिन जब पहुंची थी वाज रियली एक्साइटेड बट देन व्हेन माय मॉम स्टार्टेड टू लीव बिकॉज़ शी केम टू ड्रॉप मी ऑफ एंड लाइक गेट मी सेटल्ड इन एंड एवरीथिंग सो व्हेन वी सेड आवर गुड बायस नाउ और जस्ट सेम हॉस्टल वापस गई ना मैं रोना शुरू हो गई आई वाज लाइक दिस इज रियल लाइक शी लिटरली लेफ्ट मी एंड मम्मी भी पूरा रास्ता वापसी में रो रही थी That's what she told me. I was like, "Bus, we have made this decision, and kind of, मतलब I've, Ami has never ingrained in me के decision से पीछे हटना है. Uh-huh. So I thought that That's was good. never an option. मतलब obviously that is like इतना नहीं होना चाहिए. लेकिन in that part I was like, "चलो, I have made this decision. मैंने ही ये करना था. अब मैंने उसको अब मैंने I have to, yeah, I have to put it to an end. And I can't be like, नहीं मैं वापस आ रही हूँ. And I'm dropping out and all of that because I knew that would stress my parents. मतलब वो कर लेंगे किसी तरह से manage and they won't tell me. खाना खत्म होने वाला है अगर खाना खाना है तो खा ले सर से अच्छा ठीक है फिर मैं भागती भागती गई हूँ और कोई अजीब सा सालन बना हुआ था ये क्या है यही है बस मैंने कहा यही है चलो ठीक है मतलब मैंने कहा चलो ठीक है नोट टेकन स्नैक्स लेके आने हैं जब और फिर मैं का स्केजल फिगर आउट करना कि किस दिन खाना बनाया और आपने किस दिन बाहर से खाना है स्ट्रेटेजिकली कि जिस दिन आपकी पसंद का खाना नहीं बना तो स्टार्ट टू लर्न दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली और फिर मेरी रूममेट्स दोस्ती हो गई थी थैंकफुली सो नाइस रूममेट या शी वॉज रियली नाइस या अगर कोई इंट्रोवर्ट ही मेरे साथ हो ना तो मुझे थोड़ा सा बात कौन करेगा वो चेक करके सारा कुछ फिर आई स्टार्ट 
<laughs> exactly. Okay, fine. Now we can talk. Now we can talk. Now I can let you in. Share all the secrets. Uh, but ये थोड़ा मुझे time लगता है. पर अगर कोई extrovert होता है तो मुझे वो pressure इतना feel नहीं होता कि चलो. Because I that don't... person makes it easier for हाँ, you. हाँ, exactly. हाँ. So to she break would, the ice. हाँ, हाँ. Basically. So she would keep us all entertained. Group था पूरा का पूरा. So that was really comfortable. और सारे साथ हो गए थे. और फिर obviously घर पे बात होती भी रहती है आपकी और थोड़ा सा you don't want to stress them out कि अच्छा मैं ये हो रहा है मसला वो हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट सर एक चलो ठीक है ऐसा 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 फिर फोर ईयर्स मतलब आई वॉन्ट से गुजर गए किसी तरह ये ये नहीं कहना चाहूँगी कि पता नहीं चला पता बहुत चला था लेकिन गुजर गए नाइसली अलहमदिल्ला अच्छा सो डू यू थिंक दैट यू वुड हैव बिन लाइक इफ यू हैड नॉट हैड द हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस would you be a very different person 100% i would be a very very different person i wouldn't i don't think i'd like the person that i would mm. be if i hadn't had that experience mm. because bahut sari cheeze hain jo i kind of think that i wouldn't have ado- adopted those uh, skills skills ha uh-huh. huh? and like you know jo ab ab to wo ban gayi hai na ki ek reflex sa ban gaya hai habits hain wo ha they part of you exactly yeah. so wo hi main sochti hu ki kabhi kabhi koi assi baat ho jati hai kya main kehti hu i would be like worried about something like this <laughs> usually yeah. but mujhe farak nahi padta mujhe farak nahi padta i have moved past this yeah. point yeah. so wo skills kafi sari hain that i've picked up and how to deal with people how to see through people because you spend so much time with people mm-hmm. honestly matlab itne zyada log hote hain aapke it get aap apne ghar pe jab hote ho to aap ek bubble ke andar hote ho aur aap jante ho apne siblings ko jante ho apni family ko jante ho you have it all comfort zone hai aapka bahut hi bada but then you go to hostel and it's entirely different ball game you don't know what and people are thinking and all the time you are pulled out of your comfort zone because uh, all the time every single day and another thing exactly huh. every single day and there's just koi drama ki kami nahi hoti hostel mein kabhi bhi you can never be bored there's hmm. something or the other going on always to hmm. so, aap you are always on your toes aur wo aapko busy rakhti hai hamesha hmm. wo cheez hmm. so i think that is and do you really think important. that um uh, growing up uh, hmm. do you think that you lived a very sheltered life 100% yeah Like, I did. Did hmm. um were your parents like in the way that you were raised were hmm. they very protective did yeah. they because you know jo again small city hmm. big city wali baat aati hai to zahir hai generally like jo log small cities mein rehte hain they don't have as much exposure jo hmm. big city wale logon ko yeah. milta hai hmm. so just ek to tha ki acha hostel life or hmm. moving away from family hmm. but what was the difference in the small city big city life did mm-hmm. you feel that yeah i definitely felt it mm-hmm. and uh, i'd also like to share that i when i was growing up around mm-hmm. like when i was younger though we were mm-hmm. fine but when i was growing up in like um 12ish mm-hmm. 12 to 18ish ka jo time tha so we weren't doing very well financially so mm-hmm. all the matlab i'm sure like all, all the people from hyderabad won't be able to relate with what i'm saying because hum log financially bhi bahut zyada struggle kar rahe the mm-hmm. so we weren't able to fully experience what you might be able to experience mm-hmm. in hyderabad mm-hmm. and what hyderabad might have to offer like mm-hmm. i might say ke nahi mera itna bada social circle nahi tha mm-hmm. but because social circle also takes up a lot of money yeah, yeah, you uh, matlab you might have a social circle in hyderabad and there is a very matlab uh, energetic social circle there but i didn't have one hmm. so just say i said ke i used to go to school and then come back, come back home and then thodi bahut jo friends hoti thi cousins wagaira ya us type ka hi hota tha but there wasn't like बहुत ज़्यादा कल्चर yeah, इतना ज़्यादा कि yeah. बाहर जाना गोइंग आउट ईटिंग आउट एंड ऑल ऑफ दैट सो वो थोड़ा होता था एंड शील्डेड ऑल्सो आई वॉज इन द सेंस बिकॉज आई वॉज द ओनली डॉटर स्टिल आई एम द ओनली डॉटर एंड ऑबियसली माई पेरेंट्स वर रियली प्रोटेक्टिव ऑफ मी कि किधर जा रही हो क्या इस टाइम के इससे नहीं मिलना लड़कों से बाहर नहीं मिलना ऑल ऑफ दैट वो वाला जो होता था एंड सिंस इट्स अ स्मॉल सिटी एवरीबडी नोज अबाउट एवरी वन एंड हुज मीटिंग हु हुज़ टॉकिंग टू हु तो वो काफ़ी ज़्यादा होता था तो आई वॉज ऑलवेज रियली स्केयर ऑफ दैट कि मेरे पेरेंट्स को ऐसा कुछ पता नहीं Yeah. उनके लिए इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन Yeah. to let you go and I, unke liye bhi shayad itna na ho jitna they heard from the surroundings like someone suggested to get me married before they sent <laughs> oh me God, to Islamabad yeah. <laughs> because uh, it's wow. just not okay ke aap apni beti ko shaadi kiye bagair I mean I'm just I was 17 yeah. when I came to Nas yeah. and I was like how can you marry, marry off a 17 year old yeah. and then expect her to study also aur wo hostel mein bhi rahe aur uska mia is baat ko khush ho yeah. so wo sara thing that was like that mere abbu ne mujhe wo baat batayi bhi nahi 
انہوں نے وہیں سے منع کر دی منع کر دی کہ دیٹس ناٹ گو ہیپن وہ ہم اپنی بچی کو بھی سنبھال رہے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو بھی سنبھالنا شروع کر دیں دیٹس ناٹ ایگزیکٹلی سو لاٹ آف پیپل ور کنسرن کہ کیوں بھیج رہے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن تو از ناٹ ورتھ ایٹ مطلب آپ اگر کوئی انجینئر بن رہے ہوتے ڈاکٹر بن رہے ہوتے تو آپ بھیج دیتے سمجھ میں آتی ہے لیکن پبلک ایڈمنسٹریشن کر کے کیا کرے گی اینڈ واٹ اسکوپ اسکوپ کیا ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کیا پڑھ رہی ہے یہ وہ لائک سم ون آسٹ می وین آئی واز ڈوئنگ دا انٹرنشپ ایٹ دا اسمبلی اور میں بتا رہی تھی کہ ہاں ہم ان سے ملتے ہیں اور یہ وہ پروسیجرز وغیرہ ان کو بتاتے ہیں ان کے لیے ریزولیوشنس لکھتے ہیں شو از لائک یو نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ میں چار سال یہی پڑھا ہے سو آئی نو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ آف کورس وہ آپ کے لیے اتنی بت پتہ نہیں ہے ہمیں وہ بات کیونکہ وہ ایک پریکٹیکلی ہم کوئی ڈیمانسٹریٹ کر کے نہیں چیز دکھا سکتے بٹ آف کورس ایک اسکلس تو کوئی سیکھی ہوں گی نا چار سال کے اندر سو یا دیٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ اینڈ آئی ایم شیور لائک دے ہرڈ سو مینی تھنگس ڈینٹ ایون ٹیل می ہاں دے ٹک دا برانڈ آف ویئر اینڈ واز ریئلی ڈیفیکلٹ اسپیشلی فار مائی موم بیکاز شی پوش مائی ڈیٹ ٹو میک دس ڈیسیجن بیکاز ہی واز لائک کہ اچھا لائک واٹ از شی گوئنگ ٹو میک آؤٹ آف دس بیکاز مائی برادر واز ڈوئنگ اپنا جو بھی کرتا تھا اینڈ مائی ڈیٹ واز کائنڈ آف اوکے ود دیٹ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آ جاتی ہے کہ اس کی تو شادی ہو جانی ہے نا اس کے بعد تو ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے اینڈ لائک وائی آر وی یو نو پٹنگ سو مینی آف آر فائنانسز ان ہر سو وہ ایک وہ تھوڑا ہو جاتا تھا کہ کس طرح سے فائنینشلی وائبل ہے بھی یہ بات یا نہیں بیکاز دے ور اینڈ لائک ٹیکنگ جسٹ اے چنک آؤٹ آف دیئر منی دے ور میکنگ اے لاٹ آف اینڈ میٹ بیکاز آف می اینڈ کہ میری فیس پہ ہو جائے میری امی کمیٹیز ڈالتی تھیں آل آف دیٹ جسٹ ٹو میک اٹ ورک یو نو سو آئی تھاٹ دیٹ آئی واز مطلب وہی میرے دماغ میں ہوتا تھا کانسٹنٹلی کہ آئی ہیڈ دس کائنڈ آف تھنگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو پروو ٹو ایوری ون اینڈ یو نو میک میک ایوری تھنگ ورک فار می بیکاز آئی کان گو ہوم اینڈ بی لائک نہیں مجھ سے نہیں ہوا یو نو آفٹر آل دا دا ٹرسٹ دے پٹ اینڈ ایگزیکٹلی دا انویسٹمنٹ دے لٹرلی like you know when you really think about it um and what your parents sort of did for you mm-hmm. it's like a, um you know I, like you know when i think about it mm-hmm. you know as a mother now mm-hmm. okay there are a lot of decisions that you have to take and you really have to like at the end of the day you don't know exactly what is the best thing right exactly. every decision you make is a gamble uh-huh. ہاں ہاں اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ فار یو پیرنٹس اٹ واز لائک کہ یو نو اچھا وہ پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھنے جا رہی ہے نرس جا رہی ہے دور جا رہی ہے ایک تو پیسے بھی مشکل اینڈ دین آئی ڈونٹ نو کہ ایف دس ڈگری از ورتھ ایٹ اینڈ آل آف دیٹ سو اے لاٹ ٹو کنسڈر بٹ آئی تھنک یا لائک اب آئی ایم شیور دے آر سو بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ وی ایور میڈ اینڈ آل آف دیٹ بٹ آئی آئی ایم شیور لائک دیٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ڈو بیکاز آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا اس ٹائم پہ آپ کے پاس کوئی نمبرز نہیں ہیں دکھانے کے لیے اٹس بلائنڈ فیت اور مطلب آپ کا بچہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے مجھ سے نہیں ہو رہی پڑھائی اینڈ اٹس ایبسلوٹلی فیئر بٹ وہی بات ہے کہ they put my trust in put, put their they trust, trust in, in me yeah. and then Alamia helped me so much so mm-hmm. I can't like I can't take full credit to nahi le sakti ah. but yeah I'm so grateful that they did that and they took that step hmm. for me hmm. yeah. Asha so um, in your uh, um, content mm-hmm. actually no now we're going to talk about your life in Karachi away from home okay. so um after spending all of this time away from your family and your studies um and then you started that internship in mm-hmm. karachi and did that um and then i think you have spent i think ever since you went to nast uske baad so you haven't really been uh-huh. in hyderabad right exactly, because then yeah. you lived in karachi yeah. and then you uh, got married yeah right yeah. so how do you feel about all this time mm-hmm. away from your family and your home get chab mene kaam kiya mene you know because i know that um it does affect you emotionally yeah definitely and, yeah and you feel that mm. so what are your thoughts on okay that? so i was extremely emotional before my wedding although like i knew matlab mai shaadi ek saal pehle se decide hui bhi thi matlab nikah to 
آئی تھنک نے کہا کہ کوئی ڈیڑھ دو سال بعد شادی ہوئی ہے تو وہ ایک سیٹ ہی تھا کہ اچھا اس ٹائم پہ ایک ٹائم فریم بھی تھا دماغ میں اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ بٹ آئی کیم بیک لائک ایکسکلوزولی میری شادی سے کوئی چار مہینے پہلے آئی واز لائک آئی ایم ناٹ گون ٹیک اینی مور ورک ان کراچی آئی فنش لائک مائی لیز اینڈ ایوری تھنگ ان کراچی لیفٹ دا پلیس اینڈ آئی ایکسکلوزولی موو بیک ٹو حیدرآباد بیکاز آئی لائک آئی نیڈ بیکاز جیسے ہی وہ سال شروع ہوا تھا جنوری سے میری شادی نومبر میں ہوئی ہے پچھلے سال اینڈ جنوری سے ہی مائی مام واز لائک اوکے یو آر لیونگ میں کبھی ایک سال پڑھا ہوا پورا بٹ چی واز لائک نو یو آر لیونگ یو آر لیونگ سو آئی اسٹاپ ٹیکنگ دا کائنڈ آف ورک جو کراچی میں کرنا تھا آئی ووڈ اسپینڈ مور ٹائم ان حیدرآباد پھر کو آئی تھنک چار مہینے پہلے میں نے ایکسکلوزولی آئی موو بیک ٹو حیدرآباد اینڈ آئی واز لائک آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مور ٹائم وتھ یا یو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم اوے فرام ایگزیکٹلی یا اینڈ آئی تھنک دا گڈ تھنگ اباؤٹ حیدرآباد فار می از دیٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی سوشل سرکل دیر کیونکہ میری جو بھی دوست تھیں دیو آل موڈ آؤٹ آف حیدرآباد سو آئی ڈونٹ نو اینی ون دیر ایکسپٹ فار مائی فیملی سو آئی بس ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تھا بس سب ساتھ ہی ہوتے تھے نا بس شاپنگ بھی ہوگی جو بھی ہو گئی لائک میری امی میرے ساتھ ہوتی تھی مائی امی واز مائی بیسٹ فرینڈ لائک شی اسٹل از بٹ وہ ایکسکلوزولی ساتھ چلنا اینڈ ایوری تھنگ ہر چیز میں کانسٹنٹلی ہم لوگ ساتھ تو وہ کافی ہوتے تھے اینڈ ایون رخصتی میں مائی مام ڈنٹ کم آؤٹ بیکاز لائک شی از کرائنگ سو مچ اندر شی ڈنٹ کم آؤٹ جب رخصتی ہو رہی تھی شی اسٹل کانٹ واش واش دا رخصتی والا پارٹ جو ویڈیو میں ہے ابھی تک ہم لائک امی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا شی واز لائک اوبیسلی سپر سپر سیڈ بٹ اگین لائک شی از لیٹ می گو بفور آلسو تو وہ تب بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا ریئلی ہارڈ کانسٹنٹلی بینگ اوے فرام یور فیملی اور مطلب میں جب گھر جاتی ہوں تو آئی مس مائی ہسبینڈ کانسٹنٹلی یور ہارٹ از بینگ ٹکڈ ان ون ڈائریکشن اور دی ادر اینڈ یو کانسٹنٹلی ایک ورڈ اباؤٹ دی ادر پرسن کہ وہ کیسے ہوں گے ان کو اینڈ آلسو وتھ ایجنگ پیرنٹس مطلب کانسٹنٹلی آپ کے سر پہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوں ہیلتھ وائز بھی ٹھیک ہوں تھینک فلی مائی لٹل بردر از ایٹ ہوم سو وی آر ناٹ دیٹ مچ وریڈ اباؤٹ دیم کیونکہ میری امی تو اکثر فون ہی نہیں اٹھاتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنی فون کی سو ایٹ لیسٹ وی ہیو دیٹ اینکر ایٹ ہوم تب تک جب تک وہ یونیورسٹی نہیں چلا جاتا ہے ان شاء اللہ بٹ یا نو آئی گیٹ دیٹ آئی تھنک آئی تھنک دا مور یو گرو دا مور guilt mm-hmm. creeps into your life about yeah. very small things and things you can't do anything about yeah. so I think um, and I feel like everybody goes through it yeah. um, where you you know you have to really live your life you have to pursue your life but you also see that your family you feel like you're leaving mm-hmm. everyone behind in exactly. order to sort of live yeah. your life it's a little selfish like that. selfish big, big, like that and you and you feel like you know what if they they need me or I can mm-hmm. help out at home yeah. or whatever is going on at mm-hmm. home you feel disconnected and also بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سبلنگس دیر گوئنگ دیر اون ویز دیٹ ریلیشن شپ دین یو آر پہلے اٹس ورک دین اٹس لائک شادی دین اٹس یور کڈس اینڈ یو نو یو کیپ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن یو جس لائک او مائی گاڈ لائک یو نو مائی فیملی اب جیسا میری امی جو ہیں وہ مجھے اگر وہ آلموسٹ ایک تو ہر ویکینڈ پہ وہ مجھے میسیج کر دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے اینڈ دیر سو مینی ٹائمس خدیجہ لائک آئی ہیو اسٹف ٹو ڈو اینڈ یو نو مجھے ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس ویکینڈ پہ آئی نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو مائی ہوم آئی نیڈ ٹو اسپینڈ مور ٹائم وتھ مائی بیبی یو نو اسپینڈ مور کوالٹی ٹائم وتھ ہم اور آئی نیڈ ٹو ڈو کچھ بھی یو نو اینڈ just that entire weekend mm. when I say no to my mom yeah. it's just it's just spent in this guilt at the back of yeah. my head you know mm-hmm. ke, uh, why didn't I go why didn't I do plus yeah. ammi ka na apna school hai mm-hmm. so ان کا ایک اس کا نا انسٹاگرام پیج بھی ہے اینڈ ایوری تھنگ تو وہ مجھے اکثر کہتی رہتی ہیں کہ اس کا انسٹا بیکاز اوبیسلی دیٹس مائی تھنگ رائٹ کہ وہ ایک تو ان کے لیے چلا دو اور پروموٹ کر دو یا یہ کر دو وہ کر دو اینڈ آئی جسٹ فیل لائک یو نو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا بٹ اٹس ان مائی ہیڈ اینڈ آئی ایم جسٹ کانسٹنٹلی فیلنگ گلٹی ایگزیکٹلی آئی تھنک وی اسپینڈ سو مچ مور ٹائم بینگ گلٹی دین وی کین وہ گلٹ جو ہے نا وہ لوم کرتا رہتا ہے ہر ٹائم ایون وین آئی ہیو لائک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی لاس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس طرح کی کوئی دعوت ہو گئی ہے کیا اینڈ آئی نو لائک امی ابو آر بیک ہوم جسٹ لائک گیٹنگ بورڈ اور سم تھنگ اینڈ آئی ایم جسٹ لائک وہ کال کرنا بھی میں بھول جاتی ہوں یا اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے تو دا گلٹ از جسٹ دیالٹی از دیٹ in this you know this part of our life we mm. actually spend more time with our spouse's parents yeah. than we do like with our own parents yeah. you know and it just feels so 
unfair yeah. but uh-huh. it's a reality hai. yeah that's Haan. true and and it you know like mm. aapke dil mein like it's just it's it, it does weigh heavy on your Definitely. heart yeah and i really want to put that out there because i think so many people feel it but you know they don't they they feel alone alone yeah. in it you know but yeah. i think everybody everybody goes through it everybody matlab, goes through it some part of it just kind of feels unfair that yeah. you know somehow mai matlab i love my in-laws they're super great and everything but every time uh, we go back home it's like four or five days is tarah ka hota and i'm uh-huh. like i'm spending four or five months there yeah. and then four or five days only with my parents mm-hmm. and my brothers and matlab even this time around my brother came back from germany so husband and i uh, husband and him mm-hmm. spent uh like pehli dafa ko unhone char panch din time guzara properly got to know each other and we'd been married for 6 months hmm. so i really wanted that kind of bond yeah but obviously you want between your husband and your ha, brother ha yeah. ha aap chahte ho ki wo thoda sa unki bhi ice breaking ho jaye and wo saath mein enjoy kare to wo hota hai and it kind of feels unfair kahin na kahin ke kyun साथ नहीं हो सकते सारे बट माय फैमिली रिफ्यूजेस टू मूव आउट ऑफ हैदराबाद सो आई कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट या 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 आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जिसमें यू जस्ट डू द बेस्ट यू कैन एग्जैक्टली अम एंड आई थिंक दिस इज दिस एंड यू फॉरगिव योरसेल्फ या एंड यू नो फॉर द टाइम्स यू कॉन्ट यू कॉन्ट एंड यू कॉन्ट अप्रूव अदर पीपल्स लाइफ्स जस्ट बिकॉज़ यू वांट एवरीवन टू बी टुगेदर मुझे यही होता है मैं कन्विंस करने की कोशिश करती हूं बट देन देयर I understand that wo they've spent all their lives there all their friends are there families there everything I can't just say ke mere liye aa jao you know it's not fair to them to, them. to just uproot their whole life yeah, for me yeah yeah and now that you know they're growing to mm-hmm. and they're like they're growing older like literally shifting their entire life yeah. it's and just moving so out of that comfort zone that they've created so हाँ मुश्किल से इतने सालों से, इतने सालों से हाँ, अपने लिए दे डिजर्व टू एंजॉय इट ओके नाउ कमिंग टू योर कंटेंट सो देयर इज दिस थिंग इन योर कंटेंट दैट आई रियली अप्रिशिएट एंड यू डोंट जस्ट टॉक अबाउट इट लाइक यू शो इट यू नो इट्स देयर इट्स दैट लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव एड्रेस्ड बॉडी शेमिंग एंड बॉडी इमेज एंड um like you are very confident in how you carry mm-hmm. yourself so i want to understand ke um your journey in that that how mm-hmm. you developed that confidence and i'll tell you very honestly it's something that i feel very inspired from you Thank of you. like very genuinely you get me now like mujhe kuch ho raha hai because it has um i ha- it has impacted me personally oh, you know so because um after my pregnancy and everything i've struggled with mm. uh, you know um weight and you know how to how to uh, accept that and, and still be able to show up yeah. yeah how you see yourself in the mirror because mm. after i went through that the way that i saw myself in the mirror it completely changed mm. you know or jo beauty standards aapke set hain and mm. for some reason you know i expected that it would be going in in a better direction but somehow mm-hmm. it's going into in a more skinnier yeah. skinnier and skinnier and skinnier direction in yeah. a very dangerous direction yeah, actually definitely. so uh, what i wanted your two cents on that that ke how ha- wo journey kaisi rahi hai mm-hmm. for you and why is this is something so important for you to share okay so i i feel like i'm uh, very sensitive a lot of times about this as well mm-hmm. but i think that's something you can't like you can't separate the sensitivity out of that because mm-hmm. it's you at the end of the day yeah. it's your body your image about that body mm. and firstly i just wanted to pehle mujhe hota tha ke talking about it talking about it talking about it but more important for me is the representation yes. and just yes. people being okay with seeing a non skinny non ideal person that looks somewhat like them and kind of wearing the clothes that they want to wear a lot of people still tend to and normalize it basically and normalize yeah. it and just living their life basically mm-hmm. matlab a lot of people tell me ke hum matlab we want to see this outfit on you so we can see ke hamare upar ye kaisa lagega because a lot of time i am also not able to visualize agar main online shopping kar rahi hu i see it on someone's skin here like pata nahi samajh nahi aati ki mere pe kaise lagega lagega hmm. bura bhi lag sakta hai it could go either hmm. way and i get this a lot too ke you're not exactly fat so what are why are you talking about fat phobia hmm. i'm not talking about fat phobia yeah. i'm talking about the jo skinny side pe hum yeah. expect karte hain sabko yeah. hona aur हम चाहते हैं कि हर कोई पिटीट हो हर कोई एक सर्टन हाइट का हो एंड लाइक इतने बाल होने चाहिए हर लड़की के इतनी स्किनी होनी चाहिए इतनी गोरी होनी चाहिए 
all of these standards are completely messed up mm. and as women we all go through so many different stages of sizes mm. of growth in different parts of our bodies and it's just unfair to be like ke nahi tumne sari zindagi aise hi rehna i think personally it's so unfair that moms go through so much body shaming matlab they've literally given birth yeah. to a human <laughs> mm-hmm. it's so unfair to say that you should squeeze back in your jeans yeah. within like a month or so mm. it's just not possible and personally for me it started because i'm all i've always been very broad my mom is very broad yeah, some everybody people are, yeah it's not about being fat like yeah. some people are big boned some like this isn't genetics yeah right? exactly some uh. people are big boned uh, face cuts pe depend karta huh. hai aapke body cut pe depend karta hai mm. no two people are the same up dono weights ko bhi same utha lo wo bhi aapko same nahi milenge huh. so people have to start to understand that and i think the best way of putting that forward was normalizing and normalizing people seeing someone of a medium size mm-hmm. instead of a small size mm-hmm. or extra small size yeah. because that's what we're used to seeing still to this day i've been doing this for 5 years still to this day people will message me or say something like oh my god your thighs are too big you shouldn't be wearing oh jeans oh my god and i'm just like tuesday and i talked to someone ek bandi ne message kiya tha because these are usually from women mm. so someone messaged me ke you shouldn't be wearing jeans they don't look good on you mm. i'm just like i think they look good on me and a lot of other people seem to agree if you don't agree that's okay you can move past it and mm-hmm. she's like i haven't worn jeans all my life because i'm the same size as you and they don't look good on me and i asked like and i asked her who told you that huh. did you look at yourself in the mirror and decide this doesn't look good good on me mm-hmm. did you try on a different style mm-hmm. that maybe look good on you mm-hmm. matlab you have to kind of look at yourself and accept yourself and that i think that's where mm-hmm. this uh, hatred towards others is coming from because people don't accept themselves pehle se mm-hmm. when you look at yourself in the mirror you think i don't look good so anyone with my body cannot look good mm-hmm. and i wanted to normalize it i won't say ke mere din nahi hote and i don't go into yeah. um, trial room and start crying yeah. i have had my days yeah. and i want to conquer that because i want to normalize that kind of body the change in your body is having a tummy without having being pregnant or yeah. having had a baby that's okay and mm-hmm. some people don't have it some people have it yeah. that's perfectly fine you don't have to and i think there's just so much weight that's being put into how you look mm-hmm. and how your body looks that we just forget about what the personality is like we forget about how the human actually is yeah, like we can't look se, past it we can't look past it mm. because we just or especially social media pe mm. because when someone's doing like fashion lifestyle aap pehle unki shakal dekhte ho unke kapde dekhte ho unki body dekhte ho and you're like no you're not model material you know yeah yeah you're not something we idealize yeah. or want to idealize yeah. so i think that's the barrier that needs to be broken because I would relate to someone that looks like me, right? I don't want to relate to someone who looks like a model because unki to life hi model jaisi hogi na, but that's completely different. So yeah, that's nice for entertainment purposes and everything. Mm. But once I start to idealize it, once I start to develop like body image issues and start eating less, starving myself because of it, that's where it gets problematic. Yeah, and that's yeah. where I'd need to personally draw the line mm. that maine ek bande ko is had tak idealize karna. Mm. So that's where it stems. from for hmm. me yeah, yeah from I my think, own struggles uh, you know i think that it's it's something that is very essential and needs to be uh, put out there and mm-hmm. um, i'm sure that there's uh, i feel like you do it so well that a lot of the times people can never like feel that you are Uh, that you feel like that you feel yeah, these things you know exactly. because you're doing it so confidently mm. so i think um, I think that's the goal mm-hmm. for people to be so confident I, w- in themselves. Exactly. Like if I'm confident in myself, I'm putting out a piece of content looking confident in my body, my skin, my hair, whatever I have. That radio radiates on to someone else mm-hmm. online and mm-hmm. they look at themselves better in the mirror. Yeah. They like what they look at because hamare saath bahut hota hai aap agar notice karo to aap agar jaise you look at a wider body looking nice वेल ड्रेस्ड आपको अच्छा लग रहा होता है तो देन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मेर एंड यू थिंक हाँ मैं भी तो अच्छी लग रही हूँ इफ आई ड्रेस लाइक दैट और इफ आई ड्रेस लाइक दैट मैं अच्छी लग सकती हूँ और इट्स नॉट दैट द प्रॉब्लम इज माई बॉडी इट्स द स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी इट्स द स्टैंडर्ड दैट हैव बिन सेट फॉर अस एंड सम हाउ नो बडी is able to fall on those standards hmm. because you're either too skinny too fat too wide too tall too short It, the list is never ending hmm. Hmm. yeah yeah all of this aside i think it's really important for people to understand that um 
it's about being fit it's about yeah. being healthy exactly uh, and it's not about you know looking a certain yeah, way yeah looking yeah. a certain way or fitting into a certain dress exactly you know if yeah. if you know that you don't fit into a certain dress because of bad eating habits mm-hmm. or any mm-hmm. you know anything that is harmful for your mm-hmm. body then you need to Work figure on that. out yeah, yeah of course you I need think, to figure out i think your body out. will tell it to your, you yourself you will start to feel lethargic you will start to be demotivated and you eat energy crappy food hoti, energy ni hoti aap crappy khana khate ho aap crappy feel karte ho hmm. you start to analyze that yourself you don't need a mirror to tell you that aapko khud hi samajh aa jayegi ki ha maine thoda sa i should incorporate some sort of a workout in my yeah. routine yeah. i should make uh, i should be moving my body i should be eating better ek time sahi acha khana kha lu hmm. kuch proper kar lu but i don't think the answer to that is starving because yeah. either way that's that's dangerous that's also dangerous yeah, for you yeah it's about eating yeah, yeah we get think ke jo ट्रू आपकी बॉडी टाइप है वो निकलती है इसमें कि आप फिट रह रहे हो एग्जैक्टली यू नो अगर आप फिट रह रहे हो तो उसमें आपकी एक्चुअल बॉडी टाइप विल कम आउट विल कम आउट एंड एंड अलॉट ऑफ द टाइम्स इज जस्ट चेंजिंग फ्राम अनहेल्दी हैबिट्स टू हेल्थियर हैबिट्स एंड यू automatically lose weight exactly because yeah. you know, you're just being fitter and huh. all of that but you don't have to like go on insane shredding uh, yeah, and you know weird diets and weird teas diets and what not ke bilkul aap apna aap khatam kar do andar se i think that's very very dangerous yeah, yeah. that is very dangerous mm. yeah and 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 and, and i've also uh, heard ke ab jo hai like jo aapke क्या कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं दे रियली स्टार्टेड टू इंक्रीज मोर बिकॉज एनोरेक्सिया बलीमिया एंड गिल्ट अटैच टू ईटिंग पीपल हैव स्टार्टेड डिवेलपिंग एक्टली खाएंगे तो ऐसे हो जाए एंड इज जस्ट सो वेट बिकॉज एक ये भी नहीं है ना कि आप पतले हो जाओ और आपकी एक सर्टन बॉडी टाइप बन जाए योर वेस्ट हैज टू बी दिस बिग बट योर हिप्स हैव टू बी दिस बिग एंड देन मतलब एवरी थिंग इज जस्ट सो डिफिकल्ट के आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इसको अचीव ही कैसे करना है But I think we're at that point in our lives that we can reason things like that. But mm-hmm. a lot of people, and especially teenage girls, who are not able to navigate through this, and they just they just think this is the answer. If we are not thin, if we are not skinny, if we are not models, if we are not looking like TikTok stars, if we are not looking like that, there is no way out for us. Nobody is mm-hmm. going to respect us. Nobody is going to think we are worthy because mm-hmm. we put our worth in women's bodies. Yeah. Your worth is what you are. That you are how skinny you are, how you are likable or desirable or attractive you are. Mm-hmm. So I think that's what needs to be separated. Mm-hmm. So I think that's what needs to be separated. Mm-hmm. That's very toxic. Mm-hmm. It's yeah. very toxic. Um, okay, um, Khadija. Now I want to ask you that um, YouTube was your main platform. Yeah. Now it's Instagram. Yeah. <laughs> <laughs> so why did you make that shift? Was it intentional or um, was it just like just ho gaya? But I think ho gaya out of uh, because I got really really busy with my wedding prep. I did everything by mm. myself. वो एक तो काफ़ी हो गया था देन आई वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट एंड देन मेनली बिकॉज यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन यू शेयर सो मच ऑफ योर लाइफ दैट मोर ऑफ योर लाइफ इज अप फॉर डिस्कशन अप फॉर डिबेट अप फॉर पीपल क्रिटिसाइजिंग एंड ओपिनियंस एंड ओपिनियंस ऑन थिंग्स दैट लिटरली नो बडी केयर्स अबाउट मतलब ओपिनियंस ऑन क्या आप पहन रहे हो आपने क्या सोचा हुआ है बिकॉज वेन यू आर व्लॉगिंग एंड यू आर शेयरिंग दैट मच ऑफ योर लाइफ यू कॉन्ट बी prepped all the time you mm-hmm. can't be decked in makeup or clothes and everything like that and i've honestly never believed in that also mm-hmm. because if i'm vlogging i'm sharing my daily life i'm yeah. not going to be fake about yeah, it yeah, yeah. because that's you are what you are yeah then. you are what you are there's mm-hmm. no point in playing this whole skit up and filming this beast minute ki video jisme i'm all decked up and doing nothing of value mm-hmm. actually mm-hmm. so that started to get a lot of hate for some reason mm. a lot of people had issues with how i dress and i think people on youtube can be very vocal too vocal sometimes because instagram pe you can block them you can see who this person Asin is ha youtube pe zara uh, itni uh, pata nahi chalta ka aap hai. vetting hmm. nahi kar sakte ha. theek se and sometimes the messages would be like so demeaning and like comments would be so demeaning so personal such personal attacks matlab had se zyada ho jate the so i was at a point where i was like looking for people ke koi jo hai na mere comments manage kar le because every time i'd post a video i'll see some comments and i just spiral matlab yeah. i would spiral and it affects completely. your self esteem yaar it affects uh. your self esteem it just makes you question everything ke main content banaye kyun rahi hu jab logon ko itni nafrat hai mujhse so aap obviously aapko so acche comments आ रहे होते हैं लेकिन वो दस बुरे कमेंट्स 
just take over yeah. you just drain everything yeah. out of you and when they're so personal and you know about things you can't change like about your eyes about your nose about your face just like why are you so offended by how my nose looks mm. or how my face looks mm. why is it so offensive to you so that's why i started a uh, stop uh, kind of beach mein maine break liya tha i was just like it became the, toxic it like, became really you. toxic yeah. and i was spiraling really bad mm-hmm. matlab i was under a lot of stress um i wasn't eating well matlab bahut zyada na main spiral kar gayi thi truly affecting me yeah it health. was physically affecting me mm-hmm. so i just stopped it i was like it's not worth my mental health mm-hmm. it's just not worth that kind of thing mm-hmm. instagram pe phir bhi aap itna share nahi kar sakte ho itna aap ko debate bhi nahi hota i don't post stories every day and i don't show that's why i don't show a lot of my family or my husband that much because main apne bare mein to sun lu kahin na kahin thick skin kar lu aapko thick skin honi chahiye and all of that but i can't take it about my husband or my brothers or my mother and everybody in my life matlab main obviously i can't hear it about all those people to wo kafi mushkil ho jata tha to that's why i just kind of cornered myself thoda sa i was like theek hai i will just focus on more like matlab sharing information type of videos instead of sharing my life kind yeah. of videos so so um you're saying that um content jo hai your content hmm. you were just truly really focused on being a content creator mm-hmm. with a well thought well thought out getcha exactly maine ye dala yeah, hai well research well thought out providing information yeah developing some mm-hmm. sort of a skill mm-hmm. helping the audience develop some sort of a skill mm-hmm. figuring something out mm-hmm. maybe more of that mm-hmm. because I don't know if I'm still comfortable with yeah, the vlogging. Yeah, basically right now you've chosen situation. not to be vulnerable. Yeah. उस तरह से and just um, yeah. really focus on बस जो value देनी है. जो value देनी है exactly हाँ <laughs> exactly हाँ <laughs> सही ठीक है anything else you want to share with us Sadeja? Um, Any thoughts that you've had in through this conversation? Did you want to put out there about content, about your life, about anything? No, I just think I I'm sure like someone or the other must have said this before. But mm-hmm. stemming from our conversation about YouTube, um, I just want to say that there's such a thought or such a culture of कभी भी कोई hate आती है तो आप अगर आप आगे से जवाब दो तो जवाब ये मिलता है you should have thick skin. Yeah, okay. But I just I want to like kind of मतलब not negate that but kind of give a counter opinion. Counter that, huh? How about we start start being nice to people on the internet because i don't know if i have ever been offended by anyone's face or anyone's clothing that much ke maine ja ke unko hate message bheja ho mm-hmm. i don't think it's so physically consuming to you ke agar aap kisi ko instagram pe youtube pe kisi ki zindagi dekhte ho kisi if you don't want to be nice just be quiet yeah just be <laughs> quiet just unfollow just block yeah. someone agar aapko itne zyada wo toxic lag rahe hain aap unko block kar do apni zindagi se aapko wo nazar hi nahi aayenge to aapko mosla hi hoga why are you out there to ruin someone's day exactly and i don't see the benefit of it matlab why are you telling people to be thick skinned when you can just like not be an asshole yeah. so not be rude yeah. to other people yeah. will you tell someone walking past you ke tumne acche kapde nahi pehne it's more like putting the entire responsibility on the person that is going through it like wo victim yeah. blaming nahi hoti exactly. ki yaar tum jo ho tum yeah. beta karo apne aap ko exactly. you know like Haan. you should be able to take it yeah and because not, you've chosen this life you yeah know? and i'm not Haan. talking about when people criticize when your content is not good because aapko tab bilkul batana chahiye if you're a follower if you're a long time follower aap dekh rahe ho aapko value nahi mil rahi you can 100% say that mm. or aap apna point of view batao how mm. things can be changed and mm. how things could be changed for the better to aap wo zarur batao ya koi change matlab uh, a lot of the time my audience will tell me ki acha audio sahi nahi aa raha isko ye karna hai isko wo karna hai and is tarah ki video banaye us tarah ki video banaye we all obviously want to make content that the people and the audience wants to see mm. so that is always welcomed and that is not i don't think that is something that we count as hate mm. that is never counted as hate, counted as hate mm. but if you are commenting on some how someone looks and how someone's baby looks, looks and how someone's husband looks mm. you know that's just unfair yeah. and that's i think such an obsession of our society of how, how someone looks and what they're wearing and what car they're driving i don't i think we need to separate ourselves fully from that yeah. ke aap value us bande ke andar dekho wo aapko kya value de de raha hai mm. and even uh, content creators who glamorize this kind of bullying i think that needs to be stopped okay what do you yeah. mean by that 
बिकॉज अलॉट ऑफ कॉन्टेंट क्रिएटर्स जस्ट टेक समन्स कॉन्टेंट एंड देल जस्ट सेट अप एंड कॉमेंट ऑन इट कैसे नाक तो देखो या तुम इस तरह कर लो या तुम ये क्यों नहीं करती तुम वो क्यों नहीं करती तुम लिप जॉब करा लो वट आर यू प्रमोटिंग टीचिंग पीपल लाइक एग्जैक्टली एंड ऑब्वियसली दैट गर्नर इज अलॉट ऑफ व्यूज सो दे आर बेसिकली डूइंग इट फॉर व्यूज बट does that satisfy your soul like mm-hmm. when you go to sleep at night is that mm-hmm. helpful matlab mm-hmm. i think people need to take a good look at the, themselves and the kind of content you're watching the kind of work you're promoting and what you're thinking matlab aapko theek hai aapko lagta hai ki maine keyboard ke baith piche baith ke maine koi baat kar li hai mujhe meri koi accountability nahi hone lagi but are you okay with that like did you make did that make you happy mm-hmm. did that make your day better i mm-hmm. think that's what we need to take a look at mm-hmm. okay yeah. i think that's very insightful i think this entire conversation was very <laughs> insightful <laughs> there's a lot to learn from you khadija oh, and it okay. was uh, an absolute pre- pleasure likewise to have you and have fun. this conversation <laughs> um bahut maza aaya mujhe i hope aap logo ko bhi maza aaya ho aur bahut kuch aap logo ne seekha ho um and I, you know i love doing this podcast because a lot of the times they really really put someone into perspective that you're just watching on the daily mm-hmm. you know yeah. with just a very narrow lens yeah. you know and when you sit and you listen to them and and you're in their life mm-hmm. so it really opens your eyes to a lot more perspective and a yeah. lot more to that person um yeah. so thank you so much thank you so much coming. for having me it was really fun <laughs> <laughs> thank you so much for watching this video please don't forget to like and subscribe and leave comments on what you thought <laughs> uh and i'll see you again next time allah Bye bye love face